Hello, students. Good evening, everybody. Good evening, Good evening teacher. teacher. Uh, do Good you evening, listen? Uh, ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Yes. Yes, yes, teacher. Very good. Okay, perfect, perfect. Thank you. Pensé que no, no se escuchar bien. Muy bien. Okay, guys. Well, we're going to start. So, good. Good evening, everybody. So, it's uh, welcoming you all to our English classes. Good evening. As every, every night, so we always have uh, something in mind that is to practice, that is like improve, also do our best with English classes. And this is very, very valuable. Right, yeah. So don't forget to be ready, guys, to practice. And I know that most of you have a very, very busy time because you work all the day, because you have families, because you have some other responsibilities, some duties at home. Eh, muchas cosas. We have a lot of things. But the most important is to dedicate a time to learn because we are investing time in this class. And also one of the ways could be practice, right? That's one of the, the valuable things that we have in mind. So, and this is good, right? So we feel comfortable practicing English, right? Así que pues vamos a dar inicio. Uh, let's take advantage about the time and let's get ready to practice. Don't forget that you also have the opportunity to speak English, to practice, to, to learn because it's something valuable. Okay, before that we start, I just want to ask a couple of questions. First of all, I just want to know about what do you remember of the last class. ¿Qué se acuerdan de la clase anterior? Vamos a ver. ¿Qué hicimos? What did we do? Tell me. Ordenar las oraciones, teacher. Okay. Yes. Pero Nos dejó una tarea. Los, los adverbios de frecuencia. Mm -hmm. La utilización de cada uno de ellos. All right. Yes. Okay, that's perfect. The adverse of frequency. Yeah, that's right. So we were talking a little bit about the adverse of frequency. We're in the class number 12. And uh, you know, the time is actually going very fast that the next week we finished this model, right? Eh, ya estamos eh, terminando, ¿verdad? Prácticamente este módulo, eh, principiante 2. Entonces ya la próxima semana terminamos. So it's important también recordarles de que, bueno, hay un día que está suelto, ustedes saben. Entonces el viernes, eh, el próximo viernes, pues eh, terminamos con la clase. Eh, y pues eh, continúan con este proceso, que es importante. Es decir, siempre vamos a aprender. Vamos paso a paso, aprendiendo cada, cada día, cada mes, cada semana. So we learn something different. This is a process. Es un proceso. No es nada que lo vamos a aprender de la noche a la mañana porque es un idioma. Y como a nosotros así que aprendimos español también, Eh, nosotros siendo nativos, imagínense el inglés, que no tenemos un contexto donde esté el inglés todo el tiempo, pero por eso es que tenemos que dedicar ese tiempo para poder eh, practicar y aprender un poco más. Así que pues vamos a dar inicio y vamos a seguir haciendo un poquito más de feedbacks related to the last class that we started and also we will uh, continue practicing. Siempre repase, siempre estudie, vea los videos, avance en los ejercicios, es importante trabajar en cada uno de estos. Okay, so let's start. In the last class, we were talking a little bit about the, the adverbs of frequency. So all of us, we knew about the adverbs. I think that most of us, we can use them in a real context about something we do. And um, in this moment, I just want to use the chat. And also you can activate your microphone if you want to, just to warm up. Say something that you do that has the 100%. And... Um, Escríbame oraciones que ustedes hacen, things you do, cosas que ustedes hacen, que es always, uh, write something you always do. If you want, you can activate the microphone, if you can say it, or, or you can use the chat and, and chat and write. And what it's, it's something that you do, that it's always. So we can do that simultaneously, so don't worry about it. Entonces, podemos hacerlo simultáneamente. Entonces, um, ok, vamos leyendo. I always take a shower. Muy bien, eso. I will, ok, well, yes, it's something that we do, right? Eh, always, 100%, porque si no, va a sonar como que no. Entonces, vamos con la siguiente. Eh, ¿Quién más? I always go to work. Yes, I always go to work too. Um, I agree with you, so we, all the time we go to work. It's our responsibilities, our duties. I always brush my feet. Yes, that's good. It's like a routine. Es una rutina. ¿Con qué frecuencia? I always go to bed. Sí, ahí, eh, Luis, Miguel. 
I always go to bed at nine. I always undress. Okay. Can you repeat that, Saul? I always undress. Undressed. Okay. Okay. I always eat cereal on breakfast. Okay, Wendy. So it's something that she always does. I always pick up litter from my kittens. Okay, that's cool, Doribel. Awesome. Okay, what else? What else we can see using uh, always? Bien, vamos a hacer el cambio. Let's make a change. And we're talking about the 90%, something that we do using usually. So there are some duties, some activities that we develop that are related to 90%. Exactly. I frequently go to the beach on weekends, okay? It's something that most of the time uh, you do. Pero acuérdense que algo que ustedes hagan, ¿verdad? Algo que ustedes hagan. I usually use my motorcycle to go to work. I usually ride my motorcycle. Oh, my. Oh, okay. Right. I usually ride my motorcycle to go to work. So it doesn't mean that it's a 90%, not 100, but it's 90%. I usually get up at 7 a.m. I usually buy milk. I usually forget my headphones um, when going to work. When going to work. I usually have dinner. I usually have dinner. Or I usually eat beans at dinner. So it could be. Sorry, teacher. Se me olvidó, se me olvidó ponerle el how. <clears throat> Eh, eh, Wendy pero beans eh, de qué es de beans de comida frijoles entonces sería así ve al chat ok yes I usually have eh, eat beans at dinner podemos ponerla así I usually eat beans at dinner ok I usually go to the park to the park only con one, una R mm -hmm. Vamos con 80%, 80%, let's switch. 80%, we're talking about frequently. Say, we can say frequently. Look at the example. So you can uh, start uh, activating the microphone or also chatting here. I frequently go to church. Okay, Jacqueline, that makes sense because it's, and eighty percent that she goes to, like in a period of time during the week, every two weeks, three times a week. You know, it's something frequent. What else? What else we can add? I fre I frequently close the door of my room. I frequently close the door of my room. That makes sense too. That's cool. I frequently go. I frequently buy the newspaper. That's okay. And uh, we frequently practice English. Yeah, makes sense yeah. to me. We could also we can also say I always or I usually <laughs> because we studied every day. In this moment, during this moment, I recommend to use usually because we study English during every day during the week. I frequently talk with my mom. In este caso, pues sería eh, a ver, everybody. Sería with, sería W-I-T-H, para decir con. Así sería el spelling. I often sleep, uh, bueno, todavía estamos en el 80%, Wendy. Um, vamos a ver. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Using frequently. We're waiting the rest that also can write some statements using the adverb frequency. Bien, vamos yeah. al 70%. That is often. So when we took advantage of one, I often sleep at 11 o'clock. So it's something that uh, Wendy does, you know, at that specific time. I often sleep in the afternoons. Nice, Jacqueline. This is something that she always does, talking about 70%. What else? Can you ask? Uh, I often cook my for my wife. For my wife. Nice, Broly. That's cool. Look at that. Let's continue. Let's continue, guys. 
I often check my email. I often go to go for a run, okay? That's okay, something that you always do, right? Continue. Okay, let's switch, talk about 50% uh, sometimes. Okay, write some statements related to something you do at, as a 50%. Sometimes it is good to break the rules. Ah, okay, Jacqueline. Well, it's a very challenging uh, statement, right? Sometimes it is good to break a room. Okay, bueno, is, is, no es una rutina, pero sí es un, like a message, okay? That's cool. What else we can add? In, I often go for my work. I often go to work. Um, so, cuando usamos el often es como que voy por un tiempo, otro no, porque es un 50. I sometimes watch a movie, okay. Uh, sometimes I play soccer. I sometimes play video games at night, okay. Entonces estamos hablando de que no siempre lo hacen, right? Un 50%, 50-50. I sometimes read a book. Um, ahí sería, uh, excellent, Ana. Por la corrección, muy bien. Good job. Let's see. Let's see over here. Muy bien, vamos con. I sometimes take a nap. I sometimes go shopping. Or I, I sometimes buy candies. Ahí sería Mirna. I sometimes eat candies. Or buy candies. En ese caso, compro dulces. En ese caso, candies. Sometimes I play soccer. Yeah, so I sometimes. Sometimes I go to Santa Ana. Mm -hmm, okay. And I sometimes I sometimes call my best friend. And this is it too, Anna Nova. I sometimes call my best friend. Oh, my best friends. <coughs> Muy bien. That's uh, one of the ways. All right, let's go with the next one. The 30% occasionally. Occasionally. Let's try talking about the 30% of probability of doing something, think about it. Try, try with that, try with that, you can do that. I occasionally drink coffee in the afternoon. That makes sense, yeah, I agree with that. Excellent, let's continue. Vamos a ver, continuamos, continuamos. Okay, next, next. Let's continue with the next one. I occasionally drink wine. I occasionally eat meat. I occasionally drink wine. I occasionally eat uh, liver. In this case, uh, that will be liver in English with onions. I occasionally have late breakfast. Mm -hmm. Okay, that's... Occasionally use the stuff, the... I occasionally like use kitchen. Oh, the the kitchen. Okay. <laughs> okay, muy bien. Entonces, eso es parte de, de, de practice about this exercise. So I know the all of us we can use them in the real situations. Like, um, I occasionally visit my cousin in some other statements that we can include for the for these sentences. Also, we have radically, that is 5% and 0% of only. Let's uh, prioritize the following exercise we have here. Eh, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que ya es más que todo, más que priorizar eh, parte de las estructuras. I do occasionally exercise. I occasionally do, uh, exercise. I occasionally exercise. Okay. Cool. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio que siempre hablando acerca de los adverbs. We're talking about mealtime habits. 
Para empezar, la, la palabra eh, para nosotros, hábito, como sabemos en inglés, en in English, la H para nosotros es una H muda. Eh, eh, le llaman una silent word. Es una palabra pues, silenciosa al momento de pronunciarlo. En cambio, en inglés, la H es una H fuerte. Yo digo hábito. La H no se escucha. Yo digo la palabra hábito en español, hábito. La H parecería desapercibida. Pero tenemos, eh, la H en inglés es age. Y cuando se pronuncia es ha, habit, hot, hello, hi. Entonces la H fuerte. Richard tiene apagado el micrófono. Ya, yeah, no, no estaba hablando ahorita. No estaba hablando. Ok. Vamos con la siguiente. Eh, vamos con mealtime habits. ¿Qué significaría en español? Eh, cuando hablamos acerca de mealtime habits, estamos hablando hábitos al momento que usted va a comer, right? Que usted tiene que comer, ya sea su breakfast, lunch, or dinner. Um, hay una combinación que es informal cuando las personas no comen, por ejemplo, no desayunan y pues ya el tiempo, o sea, ya no, es, no alcanzaron a desayunar, pero tienen que almorzar, entonces hacen una combinación y le llaman brunch. Eh, bueno, la cultura, cultura americana le llaman brunch porque combinan el destino con el almuerzo. Hay personas, ¿saben? Que por sus cuestiones de trabajo en United States, por ejemplo, eh, comen dos tiempos, ¿saben? Solo comen dos tiempos. Comen tipo 11 por ahí y comen ya un poco más tarde. Pero claro que los alimentos pues, son bastante proporcionados, pero solo comen dos tiempos. Ahora bien, ¿cuántos tiempos comen en El Salvador? En esa equation. Ok. Uh, Three times. Um, usually plus some extra meals or some breaks. Hay personas que comen tres tiempos y los refrigerios ahí. Tipo cuatro y anda buscando el cafecito. ¿Verdad? Una tentación eso. <laughs> Bien. Very good, teacher. Very good. Okay, yeah. So you love that? It's good. Uh, I don't have problems with that. Okay. Uh, por ahí nos ponían oraciones con seldom. I seldom read books, Wendy, and also I seldom watch Terror movies or horror movies, that would be right. Bien, vamos a ver la indicación. ¿Qué nos dice hoy este mealtime habit? Add three equations about mealtime habit to the chart. Then ask a partner the equations and complete the chart. Eh, leamos estas preguntas. Le vamos a pedir a, a Saúl que nos lea las seis preguntas. Um, number one, do you usually eat? Number two, what time do you usually eat? Number three, do you ever eat meat for? Number four, do you ever go to a restaurant for? Number five, what do you usually drink for? Number six, what is something you never eat for? Ok, entonces vamos a formar unos, unos breaker rooms y usted va a agregar tres preguntas más cuando estamos hablando acerca del momento de comer, de comida, por ejemplo. Hay personas que dicen, hey, pero... ¿Qué usualmente tomas, por ejemplo, cuando vas a comer? Tomas una soda, depende en el almuerzo. ¿Qué tomas soda? ¿Tomas agua? ¿Tomas un jugo? Entonces puede haber alguna otra pregunta. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? Ah, que si usualmente cuando, cuando comes o compras la comida o la, o la haces tú o la preparas, usted puede agregar tres preguntas de lo que sea referente al momento de comer. Y tenemos ahí breakfast, lunch, and dinner. So you have to discuss about that. Entonces, eh, vemos ahí la pregunta 2. What time do you usually eat? ¿A qué horas usualmente comes? ¿El qué? ¿El breakfast o el lunch o dinner? No sé. Usted le hace la pregunta a algún compañero. Do you ever go to a restaurant for breakfast? ¿O do you ever go to a restaurant for lunch or for dinner? En mi caso, la número 4 es Do you ever go to a restaurant for breakfast? Yes. Um, I 
usually um, eat in a restaurant for breakfast, in my case, en mi caso. Entonces, pues usted puede decir para la cena o para el almuerzo, usted decide, usted va a compartir estas preguntas con sus compañeros. What do you usually drink for? Vamos a ver, le voy a hacer la pregunta a Luis Miguel. Luis Miguel, what do you usually drink for dinner? Buenas noches. Eh, eso le iba a preguntar, no me, no me quedó muy claro. La pregunta, es, la pregunta es, what do, yo le hago la pregunta a usted, what do you usually drink for dinner? ¿Qué usualmente bebe para la cena? I, I usually drink uh, milk. Milk, ok. Not okay, cool. Nice. Uh, let's see, Wilfredo Serna. Um, number two, what time do you usually eat at lunch, uh, Wilfredo Serna? Um, lunch. I usually eat, uh, eat lunch at 12, at 1. Lunch. Yes. What time? A qué horas usualmente comen el almuerzo? Dos del mediodía. At 12 noon or 12 p.m. Okay, Wendy. Number four, do you ever go to a restaurant for dinner? I never go to the restaurant for dinner, teacher. Okay, excellent. Thank you, Wendy. Let's see, Ruth, number six, what is something you never eat for breakfast? What is something you never eat for breakfast? ¿Qué es lo que usted nunca come para el desayuno? I never. I never. Uh, I never eat. I never eat. Avocado. Oh. Ah, avocado. Ah, avocado. Oh, okay. I never eat avocado. Wow, avocado is delicious in, in breakfast. Okay, that's good. And in my case, we were reading about the Japanese. ¿Se acuerdan de, de la lectura del, de que comían pescado en el desayuno? But in my case, I, I never eat a fish for breakfast. Nunca como pescado para el desayuno. Eh, vamos a ver, eh, Jacqueline Sarmeño. Eh, do you usually eat in, uh, at breakfast? Do you usually eat at breakfast? I never eat breakfast. Oh, so you don't eat breakfast? Sí. Oh, okay. I don't, I not hungry in the morning. Oh, okay, so se ahorra ahí el desayuno. Okay, good. <laughs> okay, so that is okay. And she she never eats uh, breakfast. Okay. Entonces, así como yo les he ido she preguntando, dietary. Así como yo les he ido preguntando, ustedes se van a ir preguntando en el grupo. Usted le va a ir van a ir preguntándose y claro, van a ir haciendo como, digámoslo así, eh, como un role play. Usted le pregunta a alguien, Ruth le va a preguntar a Irma una pregunta, Irma le va a preguntar a Lorivel, Lorivel le va a preguntar, pero siempre en su grupo. Se van, in, eh, van a ir haciendo preguntas y ustedes van agregando si quieren decir breakfast, lunch, or dinner, así como lo estuve haciendo yo. No sé, ¿está claro? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Excellent. Bien, eh, mientras ustedes piensan en tres preguntas más, vamos a pasar a la asistencia. Uh 
Okay, let's see the attendant list. All right. Um, Ana Elizabeth Garcia. Present. Okay. Thank you. Let's see. Ana. Eh, Blanca Mirela Galdames. Present, teacher. Okay, Braulio Oliverto Velasquez Mejia. Present, teacher. Thanks. Denis Eliseo Gutierrez Martinez. Present teacher. Eh, Doribel Arelia Riaza Flores. Present teacher. Eh, Emanuel Portales Hernández. Present teacher. Ok. Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Present teacher. Eh, Fátima Elisa Marroquín Mejía. Present Fátima Noemí Rivera Rivas. Fátima Noemí Rivera. Eh, Irma Suleima Grande de Cuellar. Present teacher. Eh, Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present teacher. Thanks. Eh, Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Eh, Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Jonathan. Present teacher. Thanks. José Aristides Moreno Alberto. Present teacher. Thanks. Jose Enrique Orellana Arana. Present teacher. Eh, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Present teacher. Eh, Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thanks. Eh, Lorena Saraí Mamsa Méndez. Present teacher. Thanks. Uh, Luis Miguel Mejía Alas. Thanks, Marcela Alejandra Lausel Bonilla. Marcela Alejandra Lausel Bonilla. Mirna Janet. Present teacher. ¿Quién? Present, Marcela Lausel. Ok. Eh, Mirna Janet Landos Martínez. Present teacher. Thanks, eh, Pedro Isaac López Hernández. Present teacher. Thanks. Eh, Rebecca Michelle Gómez Majano. Present teacher. Thanks. Eh, Ruth Noemí Guevara Reyes. Present teacher. Thanks. Saúl Alexander Lozano Calderón. Saúl Alexander Lozano. Present. Eh, Present Tere teacher. Okay. Teresa de Jesús Ponce Hernández. Teresa. Eh, Wendy Lizette Carías. Present teacher. Ok. Y Wilfredo Serna Maya. Wilfredo Serna. Present, present teacher. Thank you.
Okay, are you ready, students, to practice? Are you ready? ¿Estamos listos? Ready, teacher. Ready. Okay, bien. Entonces, vamos a abrir los breaker rooms y usted eh, va a ir simultáneamente haciendo una pregunta a algunos de sus compañeros de la 1 hasta la 9, porque ustedes agregaron 3, usted puede preguntar cualquiera. Por ejemplo, Drive le puede hacer la pregunta 2 a Ruth o, y Ruth le puede hacer la pregunta 4 a, a Jacqueline, etc. Según con quien les corresponde en el grupo y ustedes responden, ya sea I usually, I usually, I sometimes, I never, I rarely, I frequently, I always. Usted va a responder ahí según lo que le pregunten acerca de mealtime habits. Así que let's start, iniciemos y good luck with the practice. Let's see, let's, we're going to make um, small groups or four or five members, I think will be great. Um, let's see, three, four, mm, four or five members, that will be great. Okay, let's practice. Open the, open all rooms. Correcto. Com compañero, ¿logran ver ahí la, la, la imagen? Ah, sí, la, hombre, ahí está bien. Cabal, sí, ahí, sí, bueno, sí. Pues ahí está. Thanks, thanks. Que practiquemos. Ah, sí, se ve. <risa> eh, y entonces, y, 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 ¿y ahora quién va a preguntar o cómo sigue la temática? Si quieren, pregunto yo. Yo pregunté una. Ah, vaya, entonces, este, es de responder entonces. Yo pregunté, ajá, si suelen desayunar en la casa o trabajo. Do you usually have breakfast at home or work? I usually eat a uh, house. The okay. house. Okay. Ya, eh, son tres las que tengo que hacer o una cada uno 
Quieren una cada uno para que... Mejor una cada uno, ajá. Ajá, vaya, ahorita ya participamos. Vamos un... a ver a los otros compañeros que sigan con la dos y el otro que sigan con la tres y así. Ajá. Ah, pues le voy a hacer una pregunta yo, le, le voy a hacer una pregunta yo a ustedes. Este, Ay. Doribé, what do you usually drink in the lounge? Um, um, what do you usually drink in the lounge? Vaya, ¿a qué horas suelo? Lunch es no, este. Ahí está pregunt... el ¿Qué, ¿Qué, en el almuerzo? ¿Qué toma, en el almuerzo? ¿Qué toma usualmente en el almuerzo? Uh -huh. What you I drink? drink? I usually drink eh, water. Agua. Water. Ajá, Agua sí. Sí. No me gusta la soda. Ah, ok, ok. I don't ok, so. very good. And you, José Aristides, what do you usually drink in the lunch? I, I usually uh, drink uh, Coca-Cola. Very good. I'm too. Why my wife? I usually drink cook for for lunch. Okay, Manuel. Very good. Que la cocada celulitis en las mujeres. Esa no lo sabía yo. Sí, de verdad, en serio. Ah, de verdad, no lo sabía. Aquí le puedo hacer otra para que después ustedes me hagan a mí. La, ok. Eh, eh, una más. Eh, what time do you usually eat in the breakfast? Jory Bell. Um, I usually uh, 10 uh, a.m. I am, así I am. Sí, 10, a las 10. Ajá. Ah, ok, ok. Eh, you, Emanuel. I'm usually What time? have breakfast at 8 a.m. A las 8. Yes. Y yo, okay. Braulio. <laughs> um, I usually eat breakfast in the 6 a.m. Me cayó un WhatsApp. Repeat, please. I usually eat in the breakfast at uh, 6 a.m. 6. Okay. Y me toca a mí. <laughs> yes, yes. I usually eat breakfast at 7 o'clock. Oh, 7 o'clock. Very good. Algunos de ustedes Bye. han hecho las, las tres preguntas para que practiquemos con esas. Yo, de hecho, por eso les hice, les hice dos, porque como es referente a, como el teacher estaba explicando, que es referente a, siempre va al, al, al lunch, al dinner o al breakfast. En el primero, lo que hice fue cambiar en vez de comida, la bebida va, porque no aparecen las preguntas. Y en el segundo, lo que cambié fue el tiempo. Por ejemplo, en el segundo pregunta, usualmente... Ah, bueno, él nos ponía como ejemplo el, el, el lunch, pero aquí en este les puse, les, la pregunta era el desayuno. Ahí podemos buscar otra, por ejemplo, no sé si comemos, si formulamos si comemos pan en el desayuno o si comemos pan en el almuerzo. Y este, la tres, ¿qué significa la pregunta? No la copié. Do you ever Do eat, you ever eat, eat Meat for, eh, como, yo nunca como carne en, ahí podríamos poner breakfast, lunch, and dinner. Si pone, por ejemplo, do you ever eat meat for breakfast? 
como que usted está diciendo, eh, yo nunca como carne por la mañana. O ahí también la podemos, podemos terminar formulando la esa, ¿verdad? Do you ever eat the river? Do you ever eat meat for dinner? Repeat, please. Do you ever eat it sometimes? Uh, the Yuri and Joe. Do you ever go to a restaurant for uh, I know I know go to restaurant. Okay. Uh, siguen los compañeros, ¿verdad? Sí. Okay. Um, how often do you go to, to the cinema? I often go. Um, <clears throat> Um, rarely, um, I often, I often, let me see. I often go Every every month at the cinema. Solo esas preguntas serían, ¿verdad? Okay, students, thank you so much for practicing. We have a very brief exercise before completing the class and we talk about eating for good luck. And look at this article and then we are going to read and correct some words that we can find here in this statement. Eating uh, for good luck and special occasions, do you ever eat any of the foods in this picture? Vamos a ir viendo cada una y pues ustedes enfóquense en la pronunciación y luego nos enfocaremos en el vocabulario. Look at this one. Look at this one. Sounds weird. Uh, I don't know what is that. Uh, one each year's day, many people eat special foods for good luck in the new year. So as we can call superstitions. So most of the time there are some people that they believe in superstitions. Hay personas que creen mucho en cosas de supersticiones y, y tradiciones y cosas así. Vamos con la primera. Eh, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round foods and, and begin again like years. 
So we got the first one. Vamos con la número dos. Let's see. Look at this. It says, It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. So we got it, number two. Okay, look at the number three. Look at this. Look at this. Greeks eat vasilopita. Greeks eat vasilopita, bread, with a coin inside. Everyone tries to find a coin for luck and money in the new year. So that is the uh, tradition about it. All right, look at the next, 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 next. Erase here, and we go to the next slide. Look at this. Uh -huh. We have this one exactly. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the New Year. So look how interesting is this. In Spain, some Latin American countries, uh, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the New Year. Look at that. So look at that. Number two, on New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cakes. Ford strands in the New Year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cakes for strands in the New Year. And last one, some Americans from Southern states eat black eyed peas and rice with colder greens. The black eyed peas are like coins and the green are like dollars. Entonces tenemos ahí eh, the example. It's um, a kind of uh, structures. And you perhaps you have heard about the black eyed peas in, in English. Well, it has a, has a different context. Right, vamos a ver. Vamos a ver. Let's see the example. Y abajo nos aparecen, nos aparece eh, un poquito acerca Algunas preguntas que vamos a desarrollar. Vamos a ver. Look at this. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Veamos la primera. En una manera breve. Dice, eating for good luck. Dice que en la primera dice, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round and brown foods. And, and begins... Again, like years. Dice que los, algunos chinos, algunas personas de nacionalidad china comen mandarinas. Las mandarinas son, dice que son como redondas, ovaladas. Eh, por, por eso es tipo de alimentos. Y pues dice que terminan y comienzan otra vez como los años. Entonces es como una tradición que ellos comen para representar el inicio del año y también el, el final del año. Entonces, como los años. Y vamos con a Jewish custom, como una costumbre judía, comer manzanas con, con miel para un dulce nuevo año. Es decir, que es, le genera una buena suerte. Para tener un dulce año, pues comen apple with uh, honey. Y vamos con la otra que es en Greeks, como en Grecia. Greeks eat uh, vasil, vasilopira. Vasilopira es como el nombre que se le da a la, a la, a la zona. Por supuesto, es un tipo de pan que le dan el nombre de basilopira, que es en, pues, en griego, con una moneda dentro del pan. Eh, cualquiera que, que, que trate de encontrar el pan, el, la moneda, pues le da buena suerte y dinero para un nuevo año. Miren qué interesante eso. It's a kind of customs, like a tradition. People do that. And could be a good person. Uh, it's a good example. Vamos con la siguiente. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. 
One grape for good luck in each month of the new year. Dice que en España y en otros eh, países de Latinoamérica las personas se comen 12 uvas a la medianoche del año nuevo eh, y una manzana para la buena suerte en cada mes del nuevo año. Miren qué interesante está eso. Siguiente. Eh, el día de, de Año Nuevo, en Japón las personas comen mochi, que es como pastelito de arroz, para la fortaleza en este nuevo año. Es una costumbre, you know, in Japan. And some, Amer some Americans from Southeast state eats black eyed peas and rice with uh, colors greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Eh, en este caso vemos ahí... Eh, miren qué interesante eh, es, una, es una tradición que en, en América específicamente en the southern en la, en la zona eh, sur, suroeste ¿verdad? es importante bueno nosotros tenemos nuestras tradiciones también entonces es importante hablar acerca de qué es lo que las personas qué tradiciones eh, pues ellos tienen right. vamos con la siguiente En América, en, en la parte de Estados Unidos, los guisantes negritos y el arroz con, en este caso, como unas, eh, le llaman coils, que es también como un tipo de guisante verde, un coil rizado le llaman también. Eh, y, pues, los guisantes negros son como monedas y, en este caso, los greens are like dollars. Entonces, cuando ellos comen eso, es como que representa el, el dinero, las monedas y el verde el, representa el dólar. Entonces ellos lo comen en representación de que van a obtener dinero para ese año. That is the way. Entonces tenemos cinco minutos para leer el artículo y vamos a corregir algunas oraciones. Por ejemplo, en la uno dice, Some Chinese people eat tangerines and tangerines are round like years. Y ahí le habían puesto sweet, pero no, ahí no está ninguna palabra que tenga que ver con sweet. La número dos, son Jewish people eat apples with candy for a sweet new year. Entonces usted tiene que ver en el, en el número dos qué palabra es la que no va con el párrafo que está ahí. La número tres dice greens are, greens eat, greens eat a vasilopita bread with the beans inside. Veamos qué palabra es la que no va ahí. Usted la va a leer y la va a corregir con su grupo. Así que pues vamos a formarnos breaker rooms. Tenemos four minutes before we conclude the class. Y usted ve qué palabras son las que no van ahí. ¿Ok? Yes. Let's yes, go. Teacher. All right, let's go. Honey, que es la miel. Okay. Candy, candy. Mm -hmm. Greets it basilopita. Bread with beans inside. Este... Es a basil. Greets it bread, bread with beans inside. Creo que es beans. Porque menciona coin. Uh -huh. uh -huh. Beans. Ajá. Uh -huh. 
in Europe, people eat 12 grapes for good look in the New Year's. Sería Europe, porque es en Spain. Uh -huh. The cinco dice the Japanese eat chocolate cake for drink in the New Year. So yeah, chocolate cake, ya que es mochi, right? Mm -hmm. Cake, mochi, mochi, mochi. So mm -hmm. Americans eat black eyed peas, black eyed peas. Are light dollar. Sí. And the. Sería black. Black Ava. Ajá. Porque. Sí, sí, pero. Black Ava. Ajá, porque menciona black eye. Black eye, please, in rice light with dollar. oil. Ok, mm. es que siempre que es en el ring. ring. Is it green? Mm -hmm. Yeah, green. Yeah. Sí, no, pues sí. Ok, so en América es black eye. Please, green eye. These are light point. No is dollar, is coin. Mm -hmm. Mm -hmm. Right, mochi rice case. Only that finish, but. Sí, solo eso. Mm -hmm. Yeah. Si quiere decir muy, las oraciones, oraciones ya eh, corregidas. Vale. Vale, yo digo la uno. <risa> Some Chinese people eat tangeries. Tangeries are around like years. Okay, la number two sería some Jewish people eat apples with honey for a sweet new year. La, la tercera sería Great Eat Basilopia Brickwin Coin sería ahí, ¿verdad? Is I Coin is I The next in Spy People eat 12 gray for good look in the New Year's ya que en el next ah, vaya, no number five ya yeah. sería number five the Japanese is mochi rice cake for three in the new year the root la mía sería la cinco, ¿verdad? No, six. La seis.
Okay, students, uh, thank you so much for the practice. I could see some groups practicing and also checking and correcting the statements. So uh, that is also great. So don't forget to complete the exercises in the platform of the ones that we have been developing because it's important to work in the exercises. Eh, pues no se los olvide completar los ejercicios que le hacen falta y vayan avanzando en los ejercicios también. Nos veremos para la próxima semana. Así que pues les deseo una feliz noche y felicitaciones por la práctica que han realizado este día. Sigan practicando bastante fuerte, sigan trabajando duro y pues van a, van a, ir, van a ir viendo el avance con el idioma inglés, ya que cada día pues que aprendemos algo, la ponemos en práctica nos ayuda. Así que thank you guys and have a beautiful night to all of you. See you next time. Bye, teacher. Bye, Bye, teacher. Bye. 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 Good night, class. Good night, Good night, Good night. Good night. Good night. Thank you.